கிருஷ்ண கிருஷ்ண ராதே கிருஷ்ண இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே நம்ம வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நேற்றுக்கு வீடியோவில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தோம் கண்ணனுடைய பேர்கள் உங்களை மயக்கும் பெயர் என்ன அப்படின்னு எல்லாருமே கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா பேருமே பிடிச்சிருந்தாலுமே ஸ்பெஷலாக நமக்கு எப்போதுமே கிருஷ்ணா தான் அதுக்கு மேலே ஷியாம சுந்தர கண்ணனே இனி இன்னைக்கு வீடியோவில் கொஸ்டின் வீடியோ எண்ணில் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு கீதா கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் என்று நாம் சொல்கின்றோம் உண்மையாகவே அதன் அர்த்தம் புரிந்துதான் சொல்கின்றோமா இல்லை எல்லாரும் சொல்றாங்கன்னு சொல்றோமா சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு மனசுல இருந்து சொல்லி பாருங்க சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் ஏன் நாம இப்படி சொல்றோம்னு உங்களுக்கு மோஸ்டா தெரிஞ்சிருக்கலாம் பகவான் கர்ம யோகத்தின் முப்பதாவது பாடலில் அர்ப்பணம் பற்றி கூறுகிறார் அதே நாம தெரிஞ்சுக்க போறோம் மை சர்வாணி கர்மாணி எனக்கே அர்ப்பித்து எல்லா கர்மங்களை எனக்கே அர்ப்பித்து தான் ஆன்மா என்ற அறிவுடன் ஆசை இல்லாதவனாய் என்னுடையது என்ற பற்றுதலை விட்டு மனக்கொதிப்பை முற்றிலும் அகற்றி போர் புரிவாயாக என்று பகவான் அர்ஜுனருக்கு கூறுகின்றார் அர்ஜுனருக்கு மட்டுமல்ல இது நமக்கானதுமே நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலையும் கண்ணனுக்கு அர்ப்பணமாக செய்ய வேண்டும் அதாவது எல்லாமே கண்ணன் செயல் நம்மால் ஆவது யாதொன்றும் இல்லை இந்த பூமியில் உள்ள அனைத்தும் கண்ணனே உன் முன்னிற்பவனும் கண்ணன் எதிரியாய் தோன்றுபவனும் கண்ணன் எனில் நீங்களும் கண்ணனே எனில் அனைத்தும் கண்ணன் செயலே ஒருத்தனை அடிச்சுட்டோ அவன் சொத்த பறிச்சுட்டோ சர்வ கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு சொல்லிடாதீங்க கண்ணன் உங்களை மிதிச்சிருவான் உங்களுக்கு கடமையாக அமைந்ததை செய்யுங்கள் நம் கர்மத்தை செய்வதால் மட்டுமே இந்த கலியுகத்தில் கண்ணன் கிட்டே நாம் செல்ல முடியும் தவம் சந்யாசம் எல்லா லட்சத்தில் ஒருத்தரை சரியாக செய்து கண்ணனிட சரணடைவார் நான் என் கண்ணனுக்கே சேவை செய்கின்றேன் என்று ஒவ்வொரு வேலையையும் செய்யுங்கள் கோயில் சம்பந்தமான விஷயமோ கண்ணன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமோ மட்டுமல்ல நாம் வேலை செய்வது படிப்பது பிறருக்கு உதவுவது இது எல்லாமே கண்ணன் செயல் என்று செய்யும் போது மனக்கொதிப்பு நீங்கிவிடும் இந்த உலகில் நமக்கானது எதுவும் இல்லை இரண்டு அண்ணன் தம்பி நிலத்தை பங்கு போடுவாங்க கோட்டுக்கு அந்த பக்கம் உனக்கு கோட்டுக்கு இந்த பக்கம் எனக்குன்னு இதை கேட்டுட்டு இருக்க கண்ணன் சிரிக்கத்தான் செய்வான் இங்கு அனைத்துமே கண்ணனுடையது அதை பங்கிட்டு கொள்ள பெரிய வன்முறை வேறு நடக்கின்றது கண்ணன் பார்த்து சிரிக்காமல் என்ன செய்வான் ஏமே மதம் இதம் நித்தியம் அனுதிஷ்டந்தி மானவா ஸ்ரத்தா வந்தோ அனசூயந்தோ உடையவர்களாகவும் பொறாமை இல்லாதவர்களாகவும் பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்களுமே கர்மத்தில் இருந்து விடுபடுகின்றனர் என்று பகவானே கூறுகின்றார் நமக்கு ஒரு ஊருக்கு போற வழி தெரியலைன்னாலுமே வழிகாட்டுறவங்கள ஃபாலோ பண்ணி அந்த ஊரை ரீச் பண்ணிருவோம் வழிகாட்டுபவர் மீது நாம் நம்பிக்கை மற்றும் சிரத்தையை வைத்தால் நாம் அந்த இடத்தை நிச்சயம் அடைவோம் சிரத்தை என்பது சிறந்த மனநிலை நமக்கு சில விஷயங்கள் புரியலைனாலுமே நாம் கொண்ட கர்மத்தில் கண்ணும் கருத்துமாய் இருப்பதும் பணிவுடன் இருப்பது இந்த சிரத்தையில் அடங்கும் கண்ணனின் தேனின்பமான பகவத்கீதையில் சிரத்தை எப்படி தெரியுமா பகவத்கீதையில் நமக்கு புரிந்த பகுதிகளை பாராட்டுவதும் நம் அறிவுக்கு எட்டாத பகுதிகள் கூட நமக்கு நன்மைதான் தரும் என்ற நம்பிக்கை வைப்பதாகும் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் என்ற கொள்கையை நீங்கள் சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றாலும் இதை சிரத்தையோடு பின்பற்றுபவர்களோ கர்மம் என்னும் தலையில் இருந்து விடுபடுவர் அதே மாதிரி பொறாமை ஒருவன் முன்னேறுகின்றான் என்றால் அவனை பார்த்து மகிழ்ச்சி கொள்ளுங்கள் அந்த இடத்தில் பொறாமையை கையில் எடுக்காதீர்கள் அது உங்களையே சீர்குலைத்துவிடும் மூட பக்தியை கொண்டு சிலர் கர்வம் கொள்வர் ஆனால் உண்மையான பக்தன் என் நிலையிலும் கண்ணனே அவனுக்கு உதவி புரிவதாய் காண்பான் சில நேரம் தவறான வழியில் சென்றிருந்தாலுமே நமக்கு என்ன வேண்டும் என்பதை கண்ணன் அறிவான் அந்த பக்தனுடைய விருப்பத்தையும் கண்ணனே நிறைவேற்றியும் வைப்பான் இது போதுமே அதனால் என்றுமே கண்ணனிடம் அர்ப்பித்து நம் கர்மத்தை செய்வோம் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் இனி இன்னைக்கு வீடியோல உள்ள கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் பிரலம்பாசுரனை வதைத்தது யார் இதுதான் இன்னைக்கான கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சா கமெண்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாளைக்கு வீடியோல ஆன்சர் சொல்றேன் தினம் தினம் கிருஷ்ணனின் கீதை அறிவோம் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம்